നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീത പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അസൂയ എന്ന അസുരനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മളുടെ ചർച്ച സ്വന്തം കഴിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകേടുകളും തിരിച്ചറിയാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയെ മാത്രം നോക്കി അസൂയ വാക്കുകളായി എവിടെയും എത്താതെ എത്തുന്ന ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ചർച്ച വീണ്ടും സജീവമായി തുടരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ബ്രഹ്മകുമാരി മീനാജിയുണ്ട് നമസ്കാരം ബഹൻജി ഓം ശാന്തി ബഹൻജി ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നിൽ വിമുഖത കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ച് നടന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പരിപൂർണനാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിലരുടെ സംശയം സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് ഇത്ര ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക അതായത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾക്കും സന്തോഷം നൽകും ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് സോർത്തനാണോ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാനുഷിക സ്വഭാവം നമ്മളോട് സ്തുതി പാടുന്നവരെ നമ്മളെ സ്തുതിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ എതിർക്കുകയോ നമ്മുടെ കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്താൽ അവരോട് നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അകൽച്ച തോന്നും അതല്ലെങ്കിൽ അകന്നിരിക്കുന്നവരെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പറയില്ല സോപ്പിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കാര്യം നടത്തുക ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്താഗതി ഇപ്പം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശരി എന്നാൽ ഞാൻ നടക്കി വിളക്ക് വയ്ക്കാം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു അർച്ചന കഴിക്കാം തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈശ്വരനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത പ്രീതിപ്പെടുന്ന ആളാണ് ദൈവം അപ്പൊ ദൈവം പ്രീതിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യന്മാർക്കുണ്ടാവുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ആ സ്വാർത്ഥ സ്വഭാവം തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് ദൈവവും എന്നൊരു ചിന്താഗതി അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളില് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ശരീരം ദേഹമാകുന്ന പ്രകൃതിക്ക് നമ്മൾ അടിമയായപ്പോഴാണ് ഈ പ്രകൃതം നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് സ്വാർത്ഥത അസൂയ ഈ തരത്തിലുള്ള ആകർഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനേക കാലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മാവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിലിരുന്ന് ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഈ നാടകശാലയിൽ കാരണം ഇത് പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് തന്നതന്നാലോ പ്രകൃതി നമുക്ക് തന്നതല്ലേ അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഈ ശരീരത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും കടന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്വഭാവത്തിന് അടിമകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും തുടങ്ങി പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ ദേഹമുള്ള ഒരാളല്ലോ സദാശിവൻ എന്നല്ലേ പറയണ സദാ ഒരേ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ ദേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെ ഒരു മുഖവും ഇല്ല മുഖം തിരിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന മാംസവും എല്ലും ഒക്കെ ഉള്ള മുഖം തിരിക്കണ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമേ അല്ലല്ലോ കാരണം ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിരാകാരനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ നമ്മളെ പോലെ ഒരു ദേഹധാരി അല്ലല്ലോ അത് പരം പൊരുളാണ് പരം ജ്യോതിയാണ് പരമപ്രകാശമാണ് സർവ നന്മകളുടെ അനന്തമായ സ്രോതസ്സാണ് അപ്പൊ ദൈവം ദൈവമാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരാണ് അപ്പം നമ്മളും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് അച്ഛനാണ് നമ്മൾ മക്കളാണ് ഇത്ര അന്തരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മുഖം തിരിക്കുക പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയണുണ്ട് അർജുനോട് എൻ്റെ അടുത്ത് വിമുഖത കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു മുഖമില്ല അപ്പം ആ വിമുഖതയുടെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ മുഖം നേരെ കാണിക്കുക മുഖം തിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പിന്നെയോ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ ശ്രീമതം ഭഗവാൻ ഏത് പാതയിൽ കൂടി നടക്കാനാണോ നമുക്ക് ട്രാക്ക് വരച്ചു തന്നത് ആ ട്രാക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുത് അപ്പൊ ഒരു വണ്ടി തന്നെ നോക്കൂ പാളത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തും പക്ഷെ ഡീറയിൽ സംഭവിച്ചാലോ പാളം തെറ്റിയ അല്ലെ വണ്ടിക്ക് അപകടം നമ്മുടെ ജീവിത താളമെല്ലാം തെറ്റും ടോട്ടൽ ലൈഫ് നമുക്ക് അല്ലെ അപകടവും വേദനയും ദുഃഖവും മരണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അതേപോലെ ഈശ്വരൻ എന്താ പ
ഞാൻ പറയണത് പോലെ അല്ലെ ഞങ്ങൾ പറയണത് പോലെ നടന്നാൽ നിനക്ക് നല്ലത് നമ്മൾ മക്കളോടും പറയാറുണ്ട് അതേ വാക്കുകൾ പറയാറില്ലേ ഇല്ലെങ്കിലോ നാളെ സമയം വരുമ്പോൾ പഠിച്ചോളൂ ഈശ്വരന് അത് തന്നെ പറയണേ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണതയിലുള്ള ഒരാൾ എന്ത് നിർദ്ദേശം തരുന്നു അതിലാണ് പൂർണ്ണതയുള്ള പൂർണ്ണതയുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഭഗവാനിലാണ് ആ പൂർണ്ണതയുള്ള ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അപൂർണനായ മനുഷ്യരായ നമുക്കും നമ്മുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ പൂർണ്ണത ഏതിലാണ് ഈശ്വരീയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചൂട് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ചുവടുകളിൽ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവർ എവിടെയും ഒരു വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നില്ല ഒരു വളർച്ചയിൽ എത്തുന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് വലിയ ആളാക്കിയ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾക്ക് കാണാം മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവർ പാത്രീഭൂതരായാലും അവർ എവിടെയും എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ഇതെന്താവും ഈ പരാജയത്തിന് കാരണം അത് നമുക്ക് അവരുടെ പരാജയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവരനേകരെ വളർത്തി തയ്യാറാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അത് ശരി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ടീച്ചർ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ അവർ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും മുപ്പത് വർഷവും പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അവർ മുപ്പത് വർഷവും ടീച്ചറാണ് പക്ഷേ അവരുടെ കൈകളിലൂടെ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ കടന്നു പോയ കുട്ടികളിൽ എത്ര പേര് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടാവും ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് പലതും കാണാം അതെ പല ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാറില്ലല്ലോ അയ്യോ ഞാനിന്നും ടീച്ചർ തന്നെയാണല്ലോ അവർ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ അവരെ എ എസ് കാരെ ഇതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചറും വിഷമിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതേസമയം ടീച്ചർക്ക് എത്ര സന്തോഷമാണ് പിന്നീട് നമ്മളെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് എത്ര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് നാട്ടിൽ ഒരിക്കൽ നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് മാസ്റ്റർ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാറ് കണ്ട സമയത്ത് ഇപ്പം ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ആത്മീയ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നു സാറ് സാറ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാ പറയണേ ഞാൻ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കാണാറുണ്ട് തമ്മിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷമോ ഇരുപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാണണേ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത്രയും സന്തോഷമായിരുന്നു സാറിന് ഞാൻ ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര സന്തോഷമാണെന്നറിയോ ഹോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി ഇത്രയും നല്ല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലോ ഇത്രയും നല്ല അത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സെലക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റണില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിന് തന്നെ എത്ര അഭിമാനകരമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് വളരെ പ്രായമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് എന്നിട്ട് ആ സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് സാറ് വയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കലി നോക്കിയാൽ എന്നിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സന്തോഷം കാണുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ് നമ്മുടെ ഗുരുസ്ഥാനീയരായിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കാണുമ്പോഴും അവരുടെ സന്തോഷം അതെ ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ കലാംജിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ചെറിയ സ്കൂ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ പോലും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എത്രയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കൂ അച്ഛനമ്മമാർ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പൊസിഷനേക്കാളും അമ്മയുടെ പൊസിഷനിലേക്കാളും ഉയർന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മക്കൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും ഇരുന്ന് കരയാറുണ്ടോ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെക്കാളും വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തി സന്തോഷമാണ് ഉള്ളിൽ അഭിമാനമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുതായി പോവുകയാണോ അല്ലെ നമ്മുടെ മാഷി ചെറുതാകുകയാണോ അല്ല മാഷിൻ്റെ മഹാനതയാണ് മാഷിൻ്റെ സൗഭാഗ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും
നമ്മളുടെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച കണ്ടിട്ട് ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് കാരണം ഞാനൊരു പരാജയമാണ് ബിസിനസ്സിനായാലും ജീവിതത്തിലായാലും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സിലും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ തുറകളിലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നു ഒരു വിജയിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചിലർ നമ്മളെ സമീപിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് ആരും ഒന്നല്ല യുണീക്ക്നെസ് എല്ലാവരിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വിജയരഹസ്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ താണ്ടി വന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതവർക്ക് സഹായപ്രദമാവുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അവർ വിജയിക്കുമോ എന്ന് ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായ വഴി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ വഴി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർ വിജയിക്കുമെന്നുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എത്രയോ മഹാന്മാരുടെ ആത്മകഥകളുണ്ട് ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ആ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആ സിറ്റീസ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതിൽ എന്ത് പ്ലസ് ഉണ്ടോ മൈനസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ആകട്ടെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആകട്ടെ എത്ര പേരുടെ ആത്മകഥകളുണ്ട് ആ ആത്മകഥകൾ വായിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല പ്രേരണകളും കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇൻപ്രി വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഇൻസ്പിറേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് ഒരു ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നീട് ഒരു നെഹ്റു വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് ഒരു ഗ് വിവേകാനന്ദനായിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അനേകർക്ക് ഇന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സഫല ജീവിതം ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആസിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം തുറന്നു പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ത്യാഗവും നമ്മുടെ സഹനവും നമ്മുടെ അധ്വാനവും നമ്മൾ അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വട വടയായ കഥ അതേപോലെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ടുകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെ പ്ലസും മൈനസും നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതെ അതെ എത്ര പേരുടെ ഹെൽപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലാണല്ലോ വിജയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണേ അനേകരുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സഹയോഗം കൊണ്ടാണ് സഹകരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏത് കാര്യത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യൂ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു ഉപദേശം ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട കാരണം അത് അവരുടെ ജീവിതമാണ് അവരുടെ രണ്ടു പേര് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൽ എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ എത്ര പ്ലസ് ഉണ്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ എത്ര മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടല്ലേ ഇനി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കപ്പാസിറ്റി സഹിക്കാനുള്ളത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പവർ എനിക്കുള്ളെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെ എടുക്കണം അവർക്ക് എന്നെക്കാളും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തു കൊടുക്കരുത് അഭിപ്രായം പറയാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം പക്ഷെ തീരുമാനം എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അത് സംരംഭങ്ങൾക്കാകട്ടെ ഏത് കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലാകട്ടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി വിഷയങ്ങളിലായിക്കട്ടെ ഒരാളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല അത് അവരവരായിരിക്കും സ്വയവും നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നൂറ്
മെജോറിറ്റിയും പറയില്ലേ മെജോറിറ്റി പറയില്ലേ അതേസമയം ഒരു ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിപറ്റിന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത തീരുമാനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഉടനെ നമുക്ക് നേരെ ഉപദേശം കേട്ടു ഞാൻ വരൽച്ചുണ്ട് അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അവരവരുടെ ജീവിതം അവരവരുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും അന്തിമ തീരുമാനം അവരവരുടെ നമ്മളുടെ വിജയകഥ ചോദിക്കുമ്പോൾ തുറന്ന എല്ലാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മള് ആത്മീയ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മള് ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എത്രയോ പേര് എത്ര ഫാമിലീസ് അല്ല അല്ലാത്തവര് എല്ലാവരും സെന്ററിൽ വരാറുണ്ട് സത്സംഗം കേൾക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി വരുന്നവരുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ചിലർക്ക് അവരവരുടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് അതൊക്കെ അവർ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാഹചര്യം അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലസും മൈനസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഈശ്വരനോട് സംസാരിക്കൂ സ്വയം സ്വയത്തോട് സംസാരിക്കൂ അതിനുശേഷം ഒരു നല്ല തീരുമാനം എടുക്കൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളോട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യൂ ഇത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനും പാടില്ലല്ലോ ബഹൻജി പറഞ്ഞ പോലെ അവരവരുടെ വിജയത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും പരാജയത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ അവരവരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സ് എന്നുള്ള മഹാസമുദ്രം അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാം കുറച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ആയാലോ ചെയ്യാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ കൈകളിലാണ് മറ്റെല്ലാവർക്കും സഹായിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ ഈശ്വരന് പോലും മാർഗം കാണിച്ചു തരാനേ കഴിയൂ കാണിച്ചു തരുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ധൈര്യത്തിൻ്റെ ചുവടുകൾ വെച്ച് സർവശക്തിവാൻ നൽകുന്ന മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുവടിന് ആയിരം ചുവടുകളുടെ സഹായം കിട്ടും അങ്ങനെ എൻ്റെ എഫർട്ടും സർവശക്തിവാൻ്റെ സഹായവും പ്രവൃത്തിയും പ്രാർത്ഥനയും ചേർന്ന് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും ജീവിതയാത്രയുടെ ഓരോ ചുവടിലും ഉന്നതിയുടെ ഓരോ പടവുകൾ കയറുന്നതിനും തീരുമാനം അന്തിമ തീരുമാനം അവരവരുടേതായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുസ്ഥാനീയർ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എടുക്കണം ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണം അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ സദ്ഗുരു സർവർക്കും മാതാപിതാവായ പരമാത്മാവിന് മുന്നിൽ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ഇരുന്ന് ശ്രേഷ്ഠമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ശ്രേഷ്ഠമായ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ശില്പി വിജയശില്പി ഞാൻ തന്നെയാണ്
ദൈവം തരുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ വിജയം ഏവർക്കും സുനിശ്ചിതമാണെന്നും അവിടെ അസൂയയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഓം ശാന്തി പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണാത് പൂർണ്ണമുദിച്ചതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാധായ പൂർണ്ണമേവാ അവശിഷ്യതേ ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇതിനർത്ഥം നമ്മളെല്ലാവരും പൂർണ്ണരാണ് പരിപൂർണരാണ് കടലിനടിയിൽ അഗാധതയിൽ ചിപ്പിക്കുള്ളിലെ മുത്ത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവുകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് നമ്മളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണം അവിടെയാണ് വിജയം അപ്പോൾ അവിടെ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരന് ഒരിക്കലും കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഡോട്ട് കോം